他定是受了他父亲东方小的蛊惑，练剑成痴，才出此下策。不可能，子贡。喝一点吧。你怎么了？你不必管我，你先出去吧。许大人，我们武当每年向朝廷提供的药材量非常之大，导致如今天下药材奇缺，是一药难求啊。这不显得你们武当很重要吗？大人误会了，这朝廷需要如此之多的药材，看来是要和大金决一死战了。莫谈国事。这是某掌门给您的密信。嗯，徐大人，你这屋子里还有别人？啊，没有啊，那就咱们几个人呢、啊。我听清楚了，这附近肯定有人。接起！什么人如此胆大，敢闯我圆花关？好了，你们武当之人救走了熊廷弼，据他，已潜入京城。还是大人警觉的好。哎，大人，请，来，请请。玉晶，你坚持一下，按照以往的记号，应该就在这附近了。
慢走，二位里边请。来，二位是看病还是抓药？我们不抓药，我们找人。找人？找谁啊？找老郑。旺财，哎，二位里面请。老郑什么时候到的呀？到了有几天了。他没受伤吧？姑娘放心，没有没有。哎，慢点。爷爷。哎，巧儿。爷爷。嘿，巧儿。晶儿。爷爷，你们总算回来了。看来晶儿伤的是不轻啊。快来，坐坐坐，来。开始取药是。爷爷，哎，我们可算找到你了。小兄弟，你为了救我，伤得如此之重，兄某实在是惭愧呀。熊大人，不必客气，这点小伤不算什么，养养就好了。晶儿啊，伤得这么重，你们是是怎么脱困的？还能怎么脱困啊？当然是你孙女我福大命大呗！这丫头，我问的是晶儿。郑爷爷，我没事，别担心我了。哎，对了，熊大人的伤如何了？哦，我的伤啊，好多了。哎呀，感谢老弟为我挂心了。熊大人安然无恙，我们呢，也就安心了。爷爷，哎，什么时候送熊大人回府啊？暂时还不能送。阉党瞒天过海，将辽东失守之责全部栽赃给了熊大人。当下唯有设法灭见皇上，才能洗脱罪责。熊大人，剩下的就交给我们吧。好，又劳各位了，不必客气。啊亮哥怎么变得如此怪异？亮哥，吃药吧。谢了，水灵。从明天起，我就搬进冰毒，专心练剑。
。燕儿，哥哥，你可算回来了。有什么消息了吗？我打听到了，在圆华观的那个阉党，竟然是东厂的徐显纯，他是锦衣卫都指挥千事，魏忠贤手下的头号走狗。此人生性嗜血残忍，朝廷中很多忠臣都是死在他手。他要那么多药材，到底要做什么？那些珍贵的药材都是从武当运来的，本来是要上供朝廷，留作战备用的，不料却被魏忠贤截获，据为私有。这坊间传说，魏忠贤迷信方士之法，到处寻找可以延年益寿的丹药。所以你父亲与朝中阉党竟然勾结到如此地步。现在看来。这魏忠贤才是我父亲背后的靠山。那你打算怎么办？我要找到魏忠贤探个究竟，但是眼下外面没人能够接近魏忠贤，甚至根本不知道他的住处。这只老狐狸！这徐显纯既然是魏忠贤的左膀右臂，想必他私下一定会与他会面。我们就顺藤摸瓜，定能找到这帮阉党的老窝见过师傅，水灵，你你怎么回来了？师傅，你怎么这么憔悴呀、啊？蒙苍浪，为了控制所有的武当弟子。给我们的食物和水里都下了毒药，夺命断肠散。每七日再吃一次解药，所有的人都可以自由下山，但不能走太远。这个毛苍浪怎么这么恶毒？他强迫我们给朝廷炼制那些治疗刀枪伤的药丸，弟子们每天都在炼丹房里劳作，不准稍有懈怠。师傅。当的药材已经送到了，总共三箱，不足百斤。眼看要打仗了，怎么才三箱啊？这哪儿够啊？啊！告诉毛苍浪，让他再多搞些嘞。卑职，这就去办。还有，那个熊廷弼进关有几天了？啊？人呢？
大人，边关通报说，熊廷弼三天前就被武林人士劫回了京师，目前我们还没有找到他。哼，你们这些人呢，办点事儿总是拖拖拉拉的，请大人恕罪。卑职已全城宵禁，今天夜里一定能够抓到那个熊蛮子，他必须要抓到他。好多亏孔还等着他去顶呢。大人，请放心，熊廷弼绝对跑不出京城。记住了，活要见人，死要见尸。是是。定是受了他父亲东方小的蛊惑，练剑成痴，才出此下策。不可能，子贡，灵儿。你要想开些，师父。其实，其实这些日子，我也猜出个大概。相信罢了，这是两个自己的选择，我无权干涉。知天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，且能长生的道理。东方亮如此作为，必定有他自己的道理。我们道家讲求自然无为，睡灵，你无需再为他烦恼了。天尊，你好好思量，几日之后再来。
铁钢兄，别来无恙啊！陈长老、白长老，别来无恙。静儿，见过二位长老。见过二位长老了。这是谁呀、啊？在下耿玉京，武当弟子。你身上有伤，快点休息吧。二位长老，刚才。我看见城里戒备森严，就连普通的老百姓都要严加搜查，也不知近来这京师到底发生了什么情况。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。徐显春今天下了朝就回到了府中，天都黑了，怎么还是一点动静都没有啊？难道他就喜欢深居家中，不出门？不可能。徐显纯既然能得到魏忠贤的信任，成为他的左膀右臂，想必此人的心思必定是狡诈多端。依我看，在这徐府之中，定有暗道供他出入。不如我们去看看吧。燕儿，务必要小心谨慎。长兄从辽东而来，应该知道，后金与我大明的大战一触即发。近来京师传言，有金国密探混入，窃取密报，东厂西厂，更是活动频繁。阉党再次借机铲除异己，实属不太平。长兄，此行你有什么要紧事吗？我想向二位打听一个人，也是与金国密探有关，但说无妨。不知二位可否听说过一个叫郭普的人？郭普，没听过。此人乃是金国密探，曾在辽东一带活动，后来被派到京师，打探大明军情。我们也在监视金国密探，可是从未听说过此人。莫非他已改换姓名了？极有可能。我还听说，此人与阉党也有往来，只是我实在不知该从何查起呀、啊。颇为坎坷，少侠的伤还没好，不可太过疲惫。你们先行休息吧，我们改日再唠。也好。长兄，告辞了，恕不远送。又是他们，这到底会是什么人？哎，看来，就算是天子脚下，晚上也一点不太平啊。走，我们跟上去看看，到底是怎么回事。儿子，儿子，哦，儿子，吃食儿嘞！儿子，儿子，吃食儿嘞！千岁，千岁。
千岁，千岁，有话说，慌慌张张的。熊廷弼被丐帮的人给救走了。确定是熊廷弼吗？千真万确。哼，熊廷弼让丐帮的人给救走了，这丐帮里边有高人呢。我若是没记错的话，辽东巡抚王化珍已经弃城而逃，他熊廷弼怎么这么大本事，就能逃得出来呢？千岁认为熊廷弼辩解？我可没说，可从金兵大营里逃出来。可不是那么容易的，是不是便捷呢？那就不好说了。宁可错杀一万，不可漏掉一人。奴才明白了。哼院子好像进人了。伤在身，七星剑我来背。给，秋儿，七星剑，千万不能丢了。你放心吧，我会像保护你一样保护他，绝对不会把他弄丢的。
熊廷弼，你跑不了了，给我拿下丫头，你死有余辜。已经被我们抓住了，那黄毛丫头也摔死了。
，走，给我拿枪！魏大人要的是熊廷弼，这些小毛贼早晚都得死，先不用理他。熊大人，久仰了。邹大人，你们凭什么扣押我？就凭你弃城潜逃，又勾结武林败类，这还不够吗？多亏魏大人明察秋毫，将你速速缉拿归案，不然大明江山岂不毁在你的手里？呸！你们血口喷人，祸国殃民才是你们阉党所为。我要面见皇上，你且闭嘴！给我打！皇上是你想见就能见的，在这里我就是皇上。行了，你们这群阉党，你们的诡计。我一清二楚，有一朝一日，我要面见皇上，奏明你们的真相。哼，这里就交给你了。是公公。宋大人，我们走。把人打死了，可就麻烦了。那该打也得打呀，且悠着点吧。是公公，走。千岁大人，熊廷弼已经被抓获，关在暗道地牢里，正在审。把口供都录齐全了，千万不能有丝毫破绽。大人放心。熊廷弼，这次肯定遭全天下耻笑，遗臭万年。那是他自找的。哼，螳臂当车，也不看看自己几斤几两，就凭他一人能挡得住金兵的铁骑？哼哼，笑话。千岁，还有一事。说，卑职在抓熊廷弼时，发现丐帮中。有人使用武当剑法，而且相当高明。另外，京师中还有人暗地增援他们增援，何曾抓到？当时，卑职受了点伤，暂时被他们逃脱了。增援的人在暗处，我们不得而知。在明处的，是一对年轻男女。那女的使用的是长鞭，男的使用的也是武当剑法。当剑法
看来，你们武当是人才济济啊！莫非是耿玉京？据说玉京已经去了辽东了。都什么时候了，你还敢耽误他？千岁，如果我没猜错的话，那曾原来的二人，男的必定是我派。谋掌门之子谋一羽。至于那女的嘛，应该是昆仑派西门夫人之女西门燕。而那混在丐帮里的是武当俗家弟子耿玉京。好个谋苍浪，居然纵容自己的儿子当叛贼，欺杀老夫了。公公。这都是谋藏浪搞的鬼呀、啊！可恶！有朝一日，咱家一定要荡平武当。大爷说的对，武彪听令，在。立即搜捕全城，绝不能让一个叛贼跑掉。遵命。哈<笑>既然事关武当，二位是不是也该出面了？遵命。遵命。很快就好了。燕儿，玉京怎么伤得这么重啊？疼吗？玉京，玉京，玉京出什么事了？玉京，他这是怎么了？他这是急火攻心，失声了。巧儿姑娘的事，燕儿，你就别瞎说了。郑铁狗，你真的是老了，不但害了孙女，还连累了丐帮众多好友和弟子。他们，他们死的冤。郑大侠，都怪我们，是我们来晚了。郑大侠，玉京，你们都别着急。玉京，你们别着急，等到天亮，天亮我就乔装出去，去帮你们找巧儿姑娘。对，我们一定找回巧儿。都怪我，都怪我呀！我不该叫个姑娘这样跟着我到处乱跑。玉清，清，郑大侠原来是张公公，宋大人。宋大人手里拿的是什么呀？我这儿有灯笼，不如借宋大人照一下。哈，张公公，你看错了，什么都没有。我只不过是路过这儿，想小解一下而已。宋大人，还是早些回家吧。不然，魏大人该不开心了。
金儿，醒醒，金儿，金儿，金儿，是不是做梦了？梦到巧儿了？巧儿啊，是我的孙女儿，她就跟我一样，福大命大，吉人自有天相。金儿啊，爷爷做了点吃的，趁热吃点啊。哎呀，不吃东西怎么能行啊？啊，咱们下边还有好多事情要办呢。金儿，金儿，金儿，郑老伯，我们回来了。你们回来了，外面的情形如何？东厂的人到处搜捕我们，要抓我们。暂时还不知道熊大人被关在何处，巧儿也杳无音信。罢了，巧儿要是命大，也无需我惦记；他要是命薄，雨静，雨静，雨静，雨静，你要干嘛？静儿，雨静，你冷静一点。静儿，雨静，静儿，你冷静，雨静，静儿。金儿啊，雨晶，雨晶儿，晶儿，听爷爷说啊，巧儿啊，一定能找到，他肯定会回来的。眼下，当务之急是要找到熊大人，要找到熊大人。就得从根儿上查起。徐显纯、田尔庚、孙云鹤、杨环、崔英元，这五人是魏忠贤手下的五员大将，也被称作五彪。若阉党们举行集会，且他们的宅邸都各自有。暗道相通，集会地点十有八九会在这里。圆华观要有声音难道我听错了？不可能啊！再找找。张翼德大喝：“挡羊桥，喝断四方啊！”欲知后事如何，咱们且听下回分解。再给大家说一回《西厢记》如何呀？好，好，好。话说这个《西厢记》呀，是张生和这个崔莺莺。李晶，站！快来！快来！哎，客官，客官，还没给酒钱呢。好嘞，客官，你慢走啊。我们似乎到了魏延的老巢。真是踏破前线无觅处，得来全不费工夫。哥，这回得亏有我吧
，我的傻妹妹，你是离了大姑，可是我们刚才差点被人抓住。不是没被抓住吗？哎呀，行了。至宝红丸，看来这魏忠贤才是红丸案的幕后主使。小心点儿，来，把红丸给我庭壁招了吗？他什么都不肯说，不说也能给他定罪。哼！大人，卑职还有个主意。只要留得熊廷壁在，他就是个大诱饵。丐帮的余孽和武当那几个叛贼就得来。哼！谋苍浪真是枉费咱家的一片苦心。在武当他毫无作为却纵容自己的儿子胡作非为，咱家早晚要和他算账。哎、千岁，属下来迟了。二位，武当逆贼可曾抓到？回千岁，还没有。
这个也不错。你的哑巴，敢当街调戏我们家小姐，给我打！啊！好了好了好了，不要打了不要打了，好了，不要打了，我不要打了，给他点教训就可以了。走吧。别打了别打了。走，就是绝地三尺，要把武当逆贼给我挖出来！走你起来吃点东西吧，啊！玉晶，玉晶，玉晶，你这是怎么了？玉晶，你怎么了？怎么又受伤了？你们也去吃点东西吧。走吧，燕儿。彻底。长老的意思是，我们就此投靠公公，最起码还能得个功名利禄
。怎么了？你还有什么顾虑？好，弟子没什么顾虑，就按长老说的办吧。嗯，你不要多想了。仰仗公公这棵大树，武当就还在我们手里，不会被外人夺走的。哎呀，也算是我们对武当所有的弟子有个交代了。老前辈，毛公子，外面的情况怎么样？东厂的人还在外面到处搜捕。刚才我去那棵树下守着，发现送纸条的竟然是朝中的一个锦衣卫。接东西的人蒙着面，我倒是和这个蒙面人交过好几次手，他的身形我已经非常熟悉。这到底是什么人呢？那蒙面人也是我们一派的。如此说来，在锦衣卫中也有我们的人。你们武当在朝中也有自己人，可能吧。所谓江山社稷，崩于朝堂之上，我们一定要细细打探，朝廷里一定有着不为人知的阴谋。嗯。玉晶呢？毛公子，西门姑娘，跟我来。静儿啊，你这样下去，他不只是愁坏了身体，你会……哎，玉晶，玉晶。我都快忘了你最后一次开怀大笑的样子，究竟是什么时候了？玉静，我都想起二姑娘了，也不知道她现在怎么样了。他是说。巧儿呢？巧儿多聪明啊，机灵懂事，乖巧活泼。巧儿是老天爷赐给我的礼物，可是我却没有保护好她。玉晶，你起来，我们走，我们去找巧儿姑娘，好不好？已经死了。
小人就死了。看来，该给他下猛药了。猛药？没什么。我们现在应该先帮他尽快恢复。西门姑娘，你有什么法子，尽管说。没什么，我保证药到病除。小点心可好吃了，真的，你闻，是不是可香了？啊，你吃一点嘛，你不吃不行，你多少也得吃一点嘛。玉晶，你就起来吃一点嘛，小点心可好吃了。你说咱们这样能行吗？哎呀，怎么不行？快点，快点！啊，你就天天的胡闹。哎呀，胡闹什么呀？咱们呀是帮玉晶治病去。呃，路上有人要是问的话，你就说，是他喝多了啊。我觉得咱这样不太好吧？有什么不好的？你别怕，不会有事的。几位跟我来吧，快点！请。哎，燕儿，这这是什么地方？这么有名的地方，你谋大少爷竟然不知道？我看此处清幽别致，门口所停的马车也都像是达官贵人乘的，这还真难倒我了。京城有句话你不知道吗？叫做“酒炉寻遍染，花底出西施”。想要喝好酒又可以看美人，也只有这个地方了。啊，那那不是，不是什么呀？哎，走吧。哎，燕燕儿，嘘，你现在是我的仆人，你得叫我小少爷。可是这这样不好吧？有什么不好的？你现在跟我出来，就得听我的。走，小少爷，我可告诉你啊。你可别给我搞砸锅了。我们久等了。
。妙啊，妙啊！<笑>哥，我们是来给玉晶治病的，不是让你来欣赏字画的。哎、你不懂，起来，玉晶，来，来起来，看这幅画，来，玉晶，你看，玉晶。你看这幅兰花，色清、气清、神清、韵清，兰叶随风飘飘，灵动不散，气清韵雅，婀娜袅袅。观此画时，似有花香而来，妙，好画。<笑>你看，没想到几位西域的朋友也看得懂这字画的风韵呢。原来这位女子就是闻名京城的何月夫人。嗯，夫人谬赞了，这都是我家主人平日里教导有方。嗯嗯，几位进到院里来喝茶。啊，是。玉静，走，来来，嗯，来来。我早就听闻何月轩的大名，今日前来，便是想一探究竟。看茶，我这何月轩不过是给那些自诩的文人提供一个附庸风雅的场所罢了，哪里有什么大名啊？请喝茶。怎么个好法？你倒说说看。舌、齿、口、喉，此茶每到一处，味道便变化一番。这一口喝下，唇齿间油甘化甜，回味无穷啊！正事儿还没办，又开始品茶了。呃、啊！哦，对了，我家主人家中的名茶甚多，所以我略知一二，略知一二。是啊，什么好茶好酒，就没有我没喝过的。通晓书画又懂名茶的人，如今还真是不多了。几位今日来我何月轩，是来吃酒。听曲儿，还是想找人对诗作画呢？我早就听说“酒炉寻遍染，花底出西施”。今日到您这儿来，当然是想找人喝口酒了。哦，几位想见冉冉。我们就是来找冉冉，好吧。为了几位不白跑一趟，我今日就让几位跟冉冉见上一面。那就谢谢夫人了。啊，对了，夫人，初次见面，这点见面礼还请夫人笑纳。安排他们去吧，请随我来。少爷，请。请。少爷，怎么样，玉静，不错吧？请。哎，哥，冉冉是谁啊？你连这庙门都没有摸清楚，就带我们来这种地方，那冉冉应该就是卞冉。据说他琴棋书画无所不能。京师人言，他落笔如行云，游善画兰。这酒炉寻卞冉
，花底出西施。哎，对了，西施你总知道是谁吧？西施我是知道的。这个冉冉，就是貌美如西施的歌妓。这京师有多少达官显贵，一掷千金，就是为了见他一面。可是这个冉冉。却是很矜持、清高，唯有见到风流倜傥、文采出众的人，或者是书画名家，才肯出来相见。这样啊，哥，你行家呀？你以为那个何月是老实人呐？此人我早有耳闻，他能力非凡，结交的全是朝中的大臣权贵。刚才他那一番，明明就是在考验我们的见识。要是稍有答错，哼，恐怕你连这门都进不来。那我知道了，他肯定是觉得你这一个下人都这么有学问，那我们这两个主人就更不用说了。哼，行行行，赶紧走，玉清，走，走啊！你们几位先坐，我家小姐一会儿就来。嗯。